అనేక వివాదాలు అనుమానాలు నడుమ ఎట్టకేలకు ఏపీలో ఎయిమ్స్ తొలి బ్యాచ్ ప్రారంభమైంది అయితే భవన నిర్మాణాలు ఆలస్యం కావడం కేంద్రం పట్టించుకోవడం లేదన్న ఆరోపణలతో తాత్కాలికంగా క్లాసెస్ ప్రారంభించడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి విజయవాడ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన తాత్కాలిక భవనంలో ఎయిమ్స్ తొలి బ్యాచ్ క్లాసులు ప్రారంభించారు రాష్ట విభజన సమయంలో కేంద్రం ఇచ్చిన హామీలలో ఎయిమ్స్ ప్రధానమైంది ఇందుకోసం రాష్ట ప్రభుత్వం మంగళగిరిలో నూట ఎనభై మూడు ఎకరాలని కేటాయించింది ఈ ప్రాజెక్టు విలువ పదహారు వందల కోట్లు అయితే ఎయిమ్స్ భవన నిర్మాణాలు ఇప్పట్లో పూర్తయ్యే పరిస్థితి కనిపించకపోవడంతో తాత్కాలిక భవనంలో తొలి బ్యాచ్ ను ప్రారంభించింది కేంద్రం ఎయిమ్స్ పై కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల మధ్య తీవ్ర మాటలు యుద్దం జరిగింది శంకుస్థాపన జరిగి మూడేళ్లైనా నిర్మాణ పనులు సాగలేదని ఆరోపించింది టీడీపీ అంతేకాదు అసలు ఈ సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలోనే ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మంగళగిరిలో ఎయిమ్స్ నిర్మాణ పనుల్ని పరిశీలించి కేంద్రం తీరును దుయ్యబట్టారు దీనిపై బీజేపీ తీవ్రంగా స్పందించింది కేంద్రం అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్నా ప్రజల్లో తప్పుడు సంకేతాలు పంపుతున్నారంటూ టీడీపీపై మండిపడింది పోటీగా బీజేపీ నేతలు సైతం అక్కడికి వెళ్లి నిర్మాణ పనుల్ని పరిశీలించారు ఇలా పోటాపోటీగా పనుల పరిశీలనలు జరిగాయి ఈ వివాదాల మధ్య కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి నడ్డా సైతం వచ్చి ఎయిమ్స్ పనుల్ని సమీక్షించారు అయితే భవన నిర్మాణాలు ఆలస్యం అవుతాయని గుర్తించిన కేంద్రం ఈ ఏడాది నుంచే తాత్కాలికంగా ఎయిమ్స్ క్లాసులు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించింది ఇందులో భాగంగా మొదటి బ్యాచ్ ని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజీలో తరగతులు మొదలయ్యాయి రెండో ఫేజ్ లో జరుగుతున్న ఎయిమ్స్ రెండు పేల ఇరవై మార్చి నాటికి పూర్తవుతుందంటున్నారు ఎయిమ్స్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఇది పూర్తయితే అమరావతి ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలతో పాటు ఏపీ ప్రజలకు కార్పొరేట్ స్థాయి నాణ్యమైన వైద్యం ఉచితంగా అందనుంది